Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Разрушительное землетрясение унесло жизни более 20 тысяч человек на юге Турции и севере Сирии. Словенские и хорватские сейсмологи сравнили землетрясение в Турции с землетрясением в хорватских городах Петринье и Загребе в 2020 году. Землетрясение в Турции было намного сильнее, чем землетрясение в Хорватии по количеству выделенной энергии. В Турции было в 125 раз сильнее, чем в Петрине и в 5600 раз сильнее, чем в Загребе. Хотя, когда это землетрясение в Хорватии произошло буквально пару лет назад, для нас это тоже было огромной важной новостью. Были ужасные снимки, как в Загребе и в Петринге рушились дома и как люди выбегали на улицы. Землетрясение с эпицентром на юге Турции также сильно затронуло районы на севере Сирии. Толчки ощущались также на Кипре и в Ливане. Землетрясение достигло магнитуды 7,8 баллов. Группа из семи собак-спасателей с кинологами в среду покинули Словению и прибыли на помощь в город Хатай, который пострадал больше всего. Словенские кинологи с собаками начали работу в рамках помощи Европейского Союза по гражданской защите. Славянской команде уже удалось обнаружить и спасти из-под завалов ребенка и его дедушку. Практически весь город разрушен, а здания, которые еще стоят, находятся в большой опасности обрушения. Работа очень сложная. Собаки указали на несколько, возможно, выживших, застрявших в руинах. Эти данные сразу же передают местным властям. Работу усложняет также стекло и множество острых предметов среди руин. В районе, где они помогают, практически на 100 километров вокруг нет ничего, нет никакой инфраструктуры, нет магазинов, воды, электричества. Жители остались без всего под открытым небом. Время уходит, ночью температура опускается до нуля, и людям под завалами в холоде, без еды и воды все сложнее и сложнее дождаться спасателей. На самом деле, лично я вообще не представляю, как Турция будет восстанавливаться. Ужасающие кадры в интернете нам показывают, что вообще практически ничего не остается от некоторых городов. Словения и Любляна также находятся в сейсмической зоне сильнейшее землетрясение магнитудой 8 9 баллов в любляне было в 1895 году в пасхальное воскресенье тогда тоже многие дома были разрушены люди также остались на улицах но конечно это было совершенно другое время еще не было многоэтажек и количество людей жило в любляне намного меньше и соответственно меньшее количество людей пострадала но сейчас вот в любляне все чаще и чаще стали напоминать что у нас тоже бывают землетрясения каждый год мы ощущаем небольшие толчки и люди стали задумываться сейсмически устойчивы их дома или нет как я слышала то примерно где-то в начале 70-х годов уже начали в любляне строить новые дома по стандартам которые позволят домам выдержать сильное землетрясение но мы например живем в очень старом доме 30-х годов постройки да, неизвестно выдержит наш дом землетрясение хоть какое-либо средние амплитуды или нет в словении вступили в силу поправки легализовавшие однополые браки и усыновление детей однополыми парами в октябре 2022 года парламент Словения большинством голосов 48 против 29 проголосовал за отмену дискриминации ЛГБТ пар. 
Голосование в парламенте прошло после решения Конституционного суда, который в июле 2022 года признал дискриминационным закон, определяющий семью как союз мужчины и женщины. Шесть из девяти поддержавших решение судей потребовали от парламента внести поправки в течение полугода. Я отношусь к этому закону положительно. Я считаю, что люди имеют право жить с кем хотят, жениться на ком хотят по обоюдному согласию. И считаю, что этот закон абсолютно никак не влияет на жизнь обычного человека, но влияет на людей из ЛГБТ-сообщества. Сейчас, конечно, эту тему очень обсуждают на телевидении. Мне попадалось, попадались неоднократно всякие различные интервью, куда приглашают людей с нетрадиционной, так сказать, сексуальной ориентацией. И они делятся своими историями и рассказывают о своих планах на жизнь. Дальше будет новость достаточно жизненная, которая может произойти практически в любой стране. И Словения тоже не исключение. Как жить спокойно и что делать, если в одной из квартир в вашем подъезде появился бордель? Чуть больше года назад люди одного многоквартирного дома в Любляне начали жаловаться на организованный в их доме притон. Из одной квартиры регулярно доносились громкие вздохи, иногда даже крики. Жители крайне тревожат и то, что с раннего утра и до позднего вечера по лестничной клетке постоянно ходят незнакомые люди. К жрицам продажной любви приходят мужчины разного возраста, но всех их объединяет одно. Сначала они стоят перед входом в дом с телефоном в руке и звонят а потом с опущенными глазами, иногда даже с капюшоном на голове, идут в квартиру, где их встречает девушка, чтобы они могли проскользнуть в квартиру как можно быстрее и незаметнее. Соседям также не нравится часто разбросанный рядом с домом мусор с использованными презервативами. Более того, по всему кварталу стали появляться очень странные листовки. От, по всей видимости, недовольного покупателя, призывающего не навещать одну из девушек. Судя по всему, мужчина является постоянным клиентом девушки, так как подобные листовки появляются и в самом подъезде. Прошел целый год с того момента, как жители начали жаловаться. И что же полиция? Полиция Любляны год назад объяснила журналистам, что им ничего не известно об этом конкретном случае. В этом году журналисты снова спросили, что полиции удалось узнать о притоне за год. Полиции ответили, что расследование еще продолжается. Но в связи с интересом следствия они не могут предоставить более подробную информацию об этом. Я очень сочувствую людям, которые живут в этом подъезде. Только могу представить, что им приходится переживать. Это очень неприятно, особенно если в семье маленькие дети. Да даже и если и нет детей, то вообще очень неприятно, когда в твоем подъезде круглые сутки появляются какие-то непонятные, незнакомые люди. Как же решить эту проблему? Может быть, было бы лучше, если бы в Словении, например, легализовали бы проституцию и официально были бы отдельно стоящие какие-то такие дома, где проститутки работали бы открыто и платили налоги. А так получается, что они уходят от налогов, они мешают соседям и никому от этого не лучше. Кстати, Словения могла бы, наверное, воспользоваться опытом Голландии. Интересно, как там это устроено. Словенская учительница на пенсии Оленка Чурин Янжикович живет с неизлечимой болезнью и мучается от сильных болей. В итоге она решила подготовить документы для эвтаназии в Швейцарии. Она хотела бы умереть в Словении, но в Словении не разрешена эвтаназия. 
и ей помогут уйти из жизни в конце февраля или начале марта в Швейцарии. С ней рядом также будет ее семья. В течение 65 лет Оленка страдает от болезни синдром Моркио – редкое прогрессирующее наследственное заболевание, при котором поражаются суставы, кости и хрящи. И человек страдает от ужасной боли. Она перенесла множество операций, но лучше ей не стало. И поэтому она полна решимости попрощаться с жизнью. Ее решение всколыхнуло славянское общество и вызвало много споров. Нужно ли в Словении легализовать эвтаназию или все-таки не стоит, так как убийство и самоубийство считается смертным грехом. Оленко организовала свою последнюю пресс-конференцию, где дала интервью сразу всем журналистам и презентовала свою книгу, которая называется «Только Бог должен это прочитать». Оленко всегда активно выступала за принятие закона о помощи при добровольном уходе из жизни, чтобы разрешить эвтаназию в Словении. Если высказать свое мнение, то я не имею против абсолютно ничего против эвтаназии. Если человек так мучается, и его жизнь сплошное мучение, то он вполне имеет право уйти добровольной жизни. И в конце новости погоды. Алиса, какая сегодня погода? Сейчас в Любляне плюс 5, ясно. Сегодня осадков не обещали. Вечером плюс 1, малооблачно. А ночью минус 2, ясно. Друзья, на этом новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои мысли в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!